second video sa ating series ng tipid tips, I have a very special guest right here who can speak on this. Paano ba magtipid if you're working abroad? That's what we're going to talk about today. Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. I usually make educational content. If you're only here for those, I'll just put a different lesson right here. This is different because it's all about saving money, tips din, ano ba yung tamang mindset para makaipon ka. And uh, this was started off dun sa aking video with uh, si Tito Sir Chinkitan. If you haven't seen that video yet, link ko na lang din sa taas na sa baba. And now I have someone who is very special. Uh, introduce yourself muna, baby girl. Hello. <laughs> My, ako si Angela Maravilla, ang bunso sa magkakapatid sa Maravilla Sisters. At ako ay nagtatrabaho sa Japan. Um, I've been working there for more Almost, than a year. Uh -oh. um, one year and seven one months. And some. About. <laughs> yeah. Tapos, yun lang. Yun lang. <laughs> yan. So, nag-work siya sa Japan. And I know a bunch of you are either currently working abroad or mm -hmm. plan na mag-work abroad or are actually building their lives Abroad, so iba yung context kasi I feel when it comes to money and saving money. If you're working sa Malayo versus sa katulad ko na nandito ako sa ano man natin to, sa family house namin still. Mm -hmm. So ano ba yung mga tips mo, uh, Ate Jana, para dun sa mga nag-work abroad at ano yung tamang mindset, ano yung tamang tips para makaipon sila while they're working there. Okay, bago yan, konting disclaimer lang. Kasi nga, one, one year and a couple of months lang ako, pa lang ako nagtatrabaho abroad. Mm. So, um, masashare ko lang, syempre, kung ano yung natutunan ko uh -huh. and yung experiences yeah, ko, yung alam ko. So, eto, <laughs> meron akong parang top five tips. Five ngayon. tips. May five tips ako. First is, um, kung hindi pa kayo nakakalipad, kung hindi pa kayo, hindi pa kayo nakaka, oh, nakakalipad abroad or naghanap pa lang kayo ng work abroad, Kasama sa research nyo dapat yung cost of living ng bansang a-applyan nyo. Hindi yung salary lang. Kasi, halimbawa, na-research nyo, Uy, ang nurse pala dito sa ganitong bansa, sa London, 200,000 yung sweldo. Pero yung cost of living pala, 180,000. Wow! So, ang matitipid mo lang, ang may uuwi mo lang ay 20,000. Sabi mo ganun. So, kung magre-research kayo ng trabaho, i-research nyo na rin yung cost of living. Magtanong-tanong na kayo, maghanap-hanap na kayo ng videos. May mga videos naman yan. Maraming contents ng mga OFWs ngayon eh, oh. talking about cost of living. Mm -hmm. Kung saan bansa sila nandoon. So, when we're talking about cost of living, ano yung... Renta. Renta, araw-araw na gastos. Food, transportation. Oh. Kasi walang lima pisong kwek-kwek doon. Oo, oh, hindi pa kasama doon yung mga <laughs> ano mo, yung personal na savings mo dito or yung padala mo. Yung minimum requirements para, para mabuhay ka, ka doon. Oo, yun, uh, yun, yun, yun lang. So, i-research nyo muna yun bago kayo mag-apply doon sa trabahong papasukan nyo. Um, second is um, friends. Para sa akin, ang malaking tulong to kasi sa Japan, wala kaming kamag-anak or may kamag-anak kami pero hindi ko nakausap before mm -hmm. before um, pumunta sa Japan. So, so para, you have to find good friends. Oo. Oh, oh, kailangan nyo maghanap. May, may Filipino community naman everywhere. Very helpful yeah. at very welcoming ang Filipino community everywhere. At saka, madidiscard yung mga Pinoy abroad. Mm -hmm. So, alam na nila kung saan shop magbibili ng sabon, <laughs> saan shop bibili ng bigas, oh, yung mga ganun. Saan mura, ganun. Oh, yung mga tips na matututunan mo lang by experience. Mm -hmm. Kung matagal ka na sa bansa oh, so Kung yung mga know-hows, kung baga yung discarding Pinoy. So, make friends mm -hmm. na nakatira na doon. Tapos, marami silang masashare sa inyong um, information. Okay. Next, ano pa ba? Um, ito ay para, para sa lahat na. Ginagawa ko na to ever since, before pa pumunta ng, ng abroad. Um, I-record niyo yung expenses niyo. Lagi nalang sinasabi, ang una daw ay budget. Pero para sa akin... I-record nyo muna yung expenses nyo kasi doon yung malalaman kung paano kayo gumastos, kung ano yung priorities nyo, mm -hmm. kung ano yung mga pitfalls. Parang ako, ako malalaman ba yung nyo? Malalaman mo yung realidad ng magkano ang ginagastos mo sa milk tea bon bon? Mm -mm. Yun okay. talaga. Wake up call kasi siya. Doon <laughs> muna kasi, sa utak ko, matipid ako. Kasi nag-ukay-ukay ako, mm -hmm. hindi ako bumibili ng mga branded things or ano kung ano-ano mang mamahalin hindi ako mahilig sa gadgets, ganyan. So, parang feeling ko, ay, matipid ako. Pero bakit wala akong naiipon? Doon ko na-realize na yung mga maliliit na purchases ko, yung ball pen, yung mm -hmm. notebooks, yeah. nagpa-pile up din siya eventually. 
Tapos, dun, dun lang napunta na lahat. Yung pera. Oo. So, kung hindi kayo aware kung paano kayo gumastos, mahirap mag-budget. Mm. So, yun muna. Kailangan i-admit natin kung ano yung pagkukulang natin. May awareness. Natin. May self awareness muna. Tsaka kung ano yung mga uh, weaknesses kainan. natin. O, kasi para, para magawa natin ng paraan. Tapos, after nun, dun ka lang magbabudget. Okay. So, so, you have to know muna kung ano yung current spending habits mo. Mm-mm. For me, yun ang importante. Kasi, mahirap gumawa ng realistic na budget kung hindi mo alam kung paano tumatakbo yung utak mo. Okay. Tsaka kung ano yung priorities mo. Alright. So, yun. Tapos, yun na sa budget. Siyempre, lagi nilang sinasabi, emergency fund. And, pinaka-importante rin yun sa OFW. Kasi, blessed ako sa family ko na hindi nila kailangan ng nang di ko kailangan magpadala regularly or nagpapadala lang ako ng allowance kasi gift gift lang ganyan pero hindi wala akong binubuhay so malaking blessing yon for me so para dun sa mga tao na meron talaga kayong sinusuportahan dapat may emergency fund kayo hindi lang sa Pilipinas kundi kung saan kayo nakatira okay kasi halimbawa biglang may tumawag na may pangangailangan i-withdraw niyo yung savings niyo dun sa bansa mm-hmm. kung saan kayo tapos wala na kayong pang next month. Alam mo yun, yung parang kailangan nyo rin mabuhay. So, kumbaga, meron So, kayong, emergency fund, just in case something happens to you while you're there. To you, oo. Oh, parang, kung kaya, ako ma-hospital ako, mm-mm. or bigla ako mapapadala, mapapauwi dahil oh, sa oh, medical condition. Oo, meron ko, oh, or may nangyari, may oh, nangyari okay. sa family na kailangan mo. Or earthquake, mong, oh, nasa lang taka doon. Something, anything. So, mm-hmm. meron ko emergency si funds. Ako, eh, yung ginagawa ko, may emergency fund ako sa Pilipinas mm-hmm. para halimbawa, pag umuwi na ako, okay for good yung panghanap ko ng trabaho dito. Pero may emergency fund din ako doon kasi mahirap paghanap ng mauutangan doon. Tsaka, yun mm. na, um, mahirap talaga yung utang. So, kung may emergency fund ka doon, di ba, ako kinailangan ko ng dental, ganyan, mm. ganyan. Doon ko na kukunin yung mga expenses na ganun. So, sa, ano mo, estimate lang, like, how much do you need for your emergency fund doon? Depende kasi siya. Pero ako kasi minimum pa lang yung um, sinasave ko oh, for my emergency fund. Pero yung target mo lang. Uh, parang you would feel uh, na medyo safe ka. Medyo safe. Okay. Ako at least a month of salary. Kasi at least, pwede ako muwi. Mm-mm. Alam mo yun? Yung may enough space lang ako para makauwi ako sa Pilipinas. Okay. Sa so parang kasama na dun yung just in case you have to pay flight. for your ticket oh, oh. pa uwi. Oo, oh, oh, yung flight pa uwi. Okay. So, mga... so yun, basta makakauwi ako sa Pilipinas. Just kasi, in case things go wrong. Oo. Oh, oh. okay. Kasi alam ko, nasa Pilipinas, may emergency fund din ako. O may pamilya na ako na pwedeng matatakbuhan. Pero dun, yun talaga yung pinaka, ano ko, kaya ko bang makauwi sa Pilipinas mm-hmm. kung sakasakaling mm-hmm. kailangan ko umuwi yeah. agad. Oh, oh, yun totoo yun yun no? kasi we we hear a lot of stories sadly i know a lot of you guys also work abroad or are planning to work abroad na yung pag biglang naputol yung kontrata mm-hmm. or nagkaroon ng gera or something biglang hindi na nila alam kung ano yung gagawin kasi they live nang day to day kahit na nasa abroad sila so tama yun magandang advice yun jana mm-hmm. kailangan mo talaga ng emergency fund just in case something happens to you there mm-hmm. para hindi mo kailangan uh, mag maghanap ng dumiskarte doon sa mga kaibigan doon mm-hmm. sa okay. 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 manghingi sa employer mo nice. ganyan so yun lang parang may sense of safety ka pa rin saka yung last is parang which is parang it goes against pero wag niyo masyadong tipirin yung sarili niyo kasi yun yung thing sa OFW na, na parang ah ano especially this mga may binubuhay nga na parang oh ibigay natin sa kanila lahat ganyan mm-hmm. ganyan tapos minsan na na puput natin yung sarili natin last kasi na experience ko yon although hindi naman nahihiya sa akin yung family ko ito ay sarili kong Set drive post, oo uh... hindi kasi ako dun sa tinotorture ng sarili <laughs> nag meron akong month na puro lumpia siya ng ilan yung unang ko kasi hindi mo yung sarili mo naman din kasi sarili ko kasi sumong pandala dito ganun hindi k- parang gusto ko ka lang kasi mag-save ah, okay. yung parang kasi opportunity na to na sa abroad mm-hmm. malaki yung an, malaki yung ano, yung salary. So, opportunity to save as much as I can. Mm-hmm. Pero dun ko na-realize na pag tinitipid mo yung sarili mo, mm-hmm. una sa lahat, mawawala yung motivation mo to work. Mm-hmm. Kasi parang, pumunta na ako na uh, abroad, sinacrifice ko na yung time Maybe ko with sama, my family. Ano, no. Tapos, kumakain pa rin ako ng siyang ngayon every day. <laughs> ano, yung parang, <laughs> budget yung, wala na nang nangyaring uh-huh. pagkakaiba. Tapos, pangalawa, you're most likely to splurge. Parang mm-hmm. halimbawa, pag nagkaroon ka ng pagkakataon na, ay, Uy, parang ano, may sale sa ganyan. Sige, bili tayo. Tapos doon mo realize minsan lang naman kasi to eh. So, pwede, Min- minsan lang ko, naman. Pagbigyan ko naman yung sarili ko, tapos mm. doon mo realize ay, yung buong savings mo pala, nagastos mo sa isang, isang araw. Mm. Kasi parang feeling mo deprived, deprived na deprived ka. ka. Oh, okay. Na parang Babawi kung nag-spend ka, ka mm. bonggang-bongga din, parang siyang extreme. So, oh. kung halimbawa, pagbibigyan mo yung sarili, nare-reward mo yung sarili mo, wala kang extreme need para... Mm 
i-overcompensate yung parang mga panahon na na ginutom mo yung sarili mo. Mm-hmm. Diba? So, parang kung halimbawa every month kahit papano ilalabas i-date mo yung sarili mo after mo mag-salary, mm-hmm. ganyan ganyan. So, parang na mo ay na-reward mo yung sarili mo kaunti o paunti-unti. Hindi ka masyadong thirsty <laughs> pag 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 pagkagastos <laughs> ka. Hindi ka masyadong mm-hmm. 'yon. So, yun lang. Saka alagaan niyo yung sarili niyo kasi health pa rin talaga yung pinaka importante as OFW tas pag kuno kasakit ka wala kang kasama doon tas mahal mahal <laughs> kasakit so ano wag niyo tipirin niyo sarili niyo doon sa mga bagay na um kailangan, kailangan. Oo. Yun lang. 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 Ako kasi, ang priority ko kasi is travel. Experience kasi. Hindi ako masyadong nag accumulate ng, ng things. Mm-hmm. So, every, um, siguro, every year, may one or two trips ako na medyo mas, ano siya, mas long haul siya, mas, mas mm-hmm. expensive than, than ano, other than yung pag-uwi dito. Ganun. Other than pag-uwi dito. Kasi yung pag-uwi dito, ano na yan eh. Naka-budget na yan. Kasama na yan sa ano. Hindi pwedeng hindi. Masyadong oh. mama na umuwi ka dito. Oo. Oh, oh. Saka hindi ka. pwedeng hindi dahil syempre, iba ang Paskong Pinoy. Yes. Kaya siya nandito as our very special guest kasi na- nagpasko siya. Actually, uuwi na siya ng, babalik na siya ng Japan in two days. Two days. So, sinigit lang tagi namin to film with her. I already made a bunch of other content with her. I'll link the other video right here. We talked about yung jet program, ano yung ginagawa niya sa Japan, paano kayo rin makakasali doon. We talked a little bit about that. Mm. And of course, she has her own video sa kanyang sariling channel. She has two. Ano nga ali yun? Um, yung unang channel ko, yung main channel ko is Jan Angela Maravilla, which is my complete name. <laughs> Para kilalang kilala nyo na agad ako. And yung pangalawang channel ko is Art Channel. Um, exclusive siya for calligraphy and watercolor artwork. So, ang pangalan nun ay Lapis at Brotza. Okay, so you may want to check out her content. Uh, you would see na... Uh, ano ba, kahit na pareho kami ng household at halos pareho kami ng pangalan ni Bunso, mm-hmm. eh, iba talaga yung perspective niya on things. Honestly, kung gusto niyo ma-relax, panoorin niyo mga videos gusto niya. Gusto niyo makatulog. Kasi, kasi ako yung maguto, marami niyo mga videos <laughs> niya. Uh, nakaka-relax siya. So, kumbaga ako, ako fast yung pace at madaldal ako siya. Very calming, siya zen. And of course, yung artwork niya. Mm-hmm. So, that's it muna, I guess, for now. I hope nakapulot kayo ng tipid tips sa video na ito. And again, thank so, you so much. So, for me. Ay, oh yeah, of course. Oh. Mga lalo na yung mga matatagal oh, yeah, na nag-work. Oh, oh. Lalo na kung nasa Japan kayo po, yeah. mayroon kayong tips. Oh, <laughs> okay. Team Like a Japan, si Jana pala. Um, yun. So, if you want to meet up or learn, eh. if you want to share then your tips, yung share din yung tips ninyo, mga advice ninyo for mm-hmm. for for saving, lalo mm-hmm. na if you're working abroad, please comment sa baba. Yes, uh, maganda yon para matuturin kami sa inyo. Mm-hmm. And of course, yung everyone din na part ng Team Laika who will check out the comment section. Please comment sa baba. So, we'll learn from you guys. Okay? So, dito naman kasi sa team, di ba? So, you always say, you never stop learning. Mm-hmm. And we are still learning from you. So, thank you guys. And if you don't want to miss anything when you upload, again, subscribe. Hit that bell para hindi nyo miss yung mga upcoming na mga uploads. Marami pang lessons coming up. If you're only here for that, uh, don't worry. Those are coming up really soon. And uh, isi-send off muna natin si Jana sa video na ito. Again, baby girl, do well. Do great sa Japan. We're so Ooh. proud of you and what you're doing there. And uh, we'll see you on the next video. As you always say again, never stop learning. Adja, adja. Kain yan. We'll see you in the next video. And bye for now. Book mo, bit. Book. <laughs>